नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा केड़कर मैं साइकेट्रिस्ट हूँ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केड़कर तोड़कर साइकेट्री नर्सिंग होम ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए मैं आज हम डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे डिमेंशिया के फर्स्ट वीडियो में मैंने डिमेंशिया क्या होता है उसके क्या प्रकार है और उसके लक्षण क्या है इसके बारे में जानकारी दी थी अब डिमेंशिया अगर ऐसा बोला जाता है कि डिमेंशिया जो लोग खुद को एक्टिव रखते हैं जो पॉजिटिव होते हैं जो लेट एज में भी अपना काम शुरू रखते हैं रीडिंग रेगुलर रखते हैं ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव रखते हैं उनमें डिमेंशिया के चांसेस कम होते हैं तो उसी को अगर हम मान के चले तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डिमेंशिया ना हो इसलिए तो फर्स्ट उसमें पॉइंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना रेगुलर दूसरा है रेगुलर डाइट लेना प्रॉपर हेल्दी डाइट होना चाहिए थर्ड यानी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए सिक्स टू एट आवर्स कम से कम हमने स्लीप लेना चाहिए खुद को बिजी रखना चाहिए नई नई चीज़ें ज़िंदगी में करनी चाहिए सीखनी चाहिए हमारी जो हॉबीज़ है वो हमने करना चाहिए जिससे हमें आनंद मिलता हो सोशलाइज करना चाहिए इंटरेक्टिव रहना चाहिए नई बुक्स पढ़नी चाहिए ये सब चीज़ों से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी दोनों एक्टिव रहते हैं जो हम हमारा प्रोफेशन है या बिजनेस है अगर हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं तो वो हमने जब तक हो सके तब तक कंटिन्यू करना चाहिए इसके साथ अगर समझो जिन लोगों को डिमेंशिया हो गया है या उनकी प्रोसेस शुरू हो गई है इन लोगों में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बोला कि जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट तो ये तो इन लोगों में हमें फॉलो करना ही है लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों में इमोशनल जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है जैसे कि घर वाले हैं तो घर वाले ज़्यादा इनका स्वभाव देख के इनकी पर्सनालिटी का बदलाव देख के चिड़चिड़े हो जाते हैं तो ये ना करते हुए उनसे शांत स्वभाव से शांति से बात करनी चाहिए उन्हें समझाना चाहिए उनको समझ कर लेना चाहिए उन्हें जो भी मदद चाहिए आपसे वो उन्हें देना ज़रूरी है जैसे कि अधीर जैसे मैंने बोला कि उनके जो रेगुलर चीज़ें होती है करने की जैसे कपड़े बदलना खाना खाना उनमें उनको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो चीज़ें उनको मदद करनी चाहिए अगर उनको नहाने जाना है तो उसके लिए उनको मदद करना चाहिए उनको हर जगह जहाँ भी वो जाना चाहते हैं उनको लेके जाना चाहिए अगर वो घर में है और घर में फैमिली मेम्बर सब बैठे हैं तो उनको भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए आप पार्टीज़ में जा रहे हो फंक्शंस में जा रहे हो जहाँ उनको पॉसिबल है आप लेके जाएंगे तो उन्हें भी एंटरटेनमेंट होगा और वो भी इंटरेक्टिव वहाँ रहेंगे रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देना चाहिए या उनको पढ़ के दिखाना चाहिए न्यूज़पेपर से वो अपडेट रहने चाहिए टी से वो अपडेट रहने चाहिए रोज़ उनको डेट टाइम से वो अपडेट करना हमारा काम है उसके साथ साथ उनका सेल्फ केयर कम हो जाता है तो सेल्फ केयर के लिए हमें उनको अच्छे कपड़े पहनाना उनको अच्छा बेड स्वच्छ रूम देना क्लीन रूम देना ये हमारा काम है और इसके साथ साथ घर वालों ने ये समझना चाहिए कि वो एक छोटे बच्चे की तरह हो चुके हैं और उन्हें वैसा ही बर्ताव उनसे हमें करना चाहिए ताकि वो कहीं हर्ट ना हो उनको गुस्सा ना आए और वो चिड़चिड़ा ना हो अब इसके साथ साथ अगर वो ऐसी फेज में है कि कुछ नया कर सकते हैं या कुछ इन्वॉल्व कहीं हो सकते हैं अगर ऐसी स्टेज में है वो डिमेंशिया के जैसे अगर कुछ गेम्स खेल सकते हैं तो उन्हें सूडो को सॉल्व करने के लिए देना चाहिए या फिर कुछ पजल सॉल्व करने के लिए देना चाहिए वो वर्ड फ्रेमिंग उनके साथ खेलना चाहिए उसके वजह से उनका जो प्रोसेस है डिमे डी जनरेशन का वो स्लो डाउन होने के चांसेस है अब इसके साथ साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट या क्या दे सकते हैं 
तो कुछ ऐसे कॉग्नेटिव एनहांसर्स हैं एज मेडिसिन जैसे डोनेपिजिल है ऑटो मेमेंटीन है या पैरासिटाम है जो हमारी जो ब्रेन की डिजेनरेशन की प्रोसेस है वो कम वो स्लो डाउन करने में मदद कर सकते हैं देखिए अभी डिमेंशिया जो एक बार शुरू हो गया जिसको उसको हम रोक नहीं सकते ख़त्म नहीं कर सकते उसकी मेमोरी पहले जैसी नॉर्मल नहीं कर सकते लेकिन अगर मेडिसिन है तो ये जो प्रोसेस है जो स्पीड है वो हम स्लो डाउन कर सकते हैं ताकि जो डिजेनरेशन फास्ट हो रहा है वो धीरे धीरे हो उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ जाना मूड चेंजेस पर्सनालिटी चेंजेस या फिर नींद ना आना इसके लिए ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत होती है जैसे इरिटेशन है एंटीसाइकोटिक्स प्रिस्क्राइब किए तो उनका इरिटेशन कम हो सकता है एंटी डिप्रेशेंस की वजह से उनका मूड अच्छा रह सकता है कुछ कुछ खुद को डिप्रेस फील करने लगते हैं काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती है तो ऐसे चीज़ों में अगर हम मेडिसिन का सहारा ले तो उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सकती है और घर में भी अच्छा वातावरण बना हुआ रह सकता है तो ये थी डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केड़कर तुरंत करना साइकेट्री नर्सिंग होम के हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन